ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്ന് സി എസ് സി ബി നടത്തുന്ന ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് സെക്രട്ടറി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഏരിയയിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സി എസ് സി ബി നടത്തുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് മാത്രമല്ല കേരള പി എസ് സി നടത്തുന്ന എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി തുടങ്ങിയ എക്സാമിനും ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സിൻ്റെ എല്ലാ എക്സാംസിനും മെജോറിറ്റി എക്സാംസിനും ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളൊരു ഏരിയ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ള ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്നുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്നും ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ട് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ദർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഓക്കെ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ദ അല്ലെങ്കിൽ ദി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഓക്കെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് എയും ആനും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ഓക്കെ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ദായും ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ആനും അപ്പോൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ദ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളാണ് എയും ആനും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ദ എന്നുള്ളത് എവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ദ എന്നുള്ള ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പറയാണ് എന്തായാലും ദ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ സണ്ണ് മൂണ് സ്റ്റാർ സ്കൈ ഒക്കെ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണ് പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ ദ സൺ ദ മൂൺ ദ സ്റ്റാർസ് ദ സ്കൈ അങ്ങനെ പറയാം ദ സൺ ദ മൂൺ ദ സ്കൈ ദ സ്റ്റാർസ് ഓക്കെ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് ദ എന്നുള്ള ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഡെഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യത്തെ പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നുള്ളത് ദ പറയാൻ കാരണം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ദ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഹോളി ബുക്സ് അതായത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ദ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബൈബിള് ഭഗവത്ഗീത ഖുറാൻ ഇതൊക്കെയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഹോളി ബുക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദ ബൈബിൾ ദ ഭഗവത്ഗീത എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ക്ലിയർ ആയില്ലേ ദ ബൈബിൾ ആൻഡ് ദ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ ഹോളി ബുക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ഖുറാൻ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ ഹോളി ബുക്സ് ആണ് ദ ബൈബിൾ ദ ഭഗവത്ഗീത ദ ഖുറാൻ അപ്പോൾ ദ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഹോളി ബുക്സിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വർക്ക്സ് ഓഫ് എമിനൻ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അല്ലേ വളരെ പ്രശസ്തമായ മഹാന്മാരുടെ കൃതികളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ദ എന്നുള്ള ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യണം ദ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് അല്ലേ ദ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചൊരു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ ബുക്കിലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിൽ മുമ്പ് പഠിച്ചൊരു പഠിച്ചൊരു കൃതിയാണ് ദ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് അപ്പോൾ ദ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് തന്നെ പറയണം മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ ദ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് ഓക്കെ ദൻ ദ ഗീതാഞ്ജലി അല്ലേ ദ ഗീത രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ദ ഗീതാഞ്ജലി അപ്പോൾ അതൊക്കെ മഹാന്മാരുടെ ബുക്കാണല്ലോ ദ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസും അതുപോലെ ഗീതാഞ്ജലി മഹാന്മാരുടെ ബുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ദ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് ദ ഗീതാഞ്ജലി ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ദ മെർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് ദ ഗീതാഞ്ജലി ഓക്കെ മഹാന്മാരുടെ ബുക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ ദ എന്തായാലും ചേർക്കണം ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ
ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിക്ക് മുമ്പ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ദ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ ബെസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓക്കെ ദ ബെസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ വേസ്റ്റ് ഓക്കെ സൂപ്പർലേറ്റീവിൻ്റെ മുമ്പ് ദ നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് മുമ്പിൽ ദ വയലിൻ ഗ ദ ഗിറ്റാർ ഗിറ്റാർ ദ വയലിൻ ഓക്കെ അതിന് മുമ്പും ദ അനി യൂസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോമൺ നൗൺസിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലേ എന്താണ് കോമൺ നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജറ്റീവിൻ്റെ ഒരു വിഭ ഒരു വിഭാഗത്തെ മൊത്തം സൂചിപ്പിക്കാനാണ് കോമൺ നൗൺ ആയിട്ട് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡ്ജറ്റീവിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തെ മൊത്തം സൂചിപ്പിക്കാൻ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ദ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കോമൺ നൗൺ ആയിട്ട് ദ റിച്ച് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് പോവുക അപ്പം ദ റിച്ച് എന്നുള്ള ഒരു അഡ്ജറ്റീവിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തത് ദ റിച്ച് ഷുഡ് ബി ഹെൽപ്പ് ദ പോവ സോറി ദ റിച്ച് ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് പോവ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ട്രെയിനേഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് വെൽ നോൺ ഹോട്ടൽസ് ഓഫി ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ദ യൂസ് ചെയ്യും ട്രെയിനേഷിപ്പ് വെൽ നോൺ വെൽ നോൺ ഹോട്ടൽസ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബാങ്ക് ഇതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ ദ യൂസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ടൈറ്റാനിക് ദ താജ്മഹൽ അതുപോലെ തന്നെ ദ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കട്ട് ഓക്കെ ദ താജ് ഹോട്ടൽ താജ് ഹോട്ടലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പ് ദ യൂസ് ചെയ്ത് ദ ടൈറ്റാനിക് ദ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് ഓക്കെ ട്രെയിൻ ഷിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് വെൽ നോൺ ഹോട്ടൽ ബാങ്ക് ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ദ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒഫീഷ്യൽ നെയിംസിൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിംസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ദ ഗവർണർ ഓക്കെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിംസിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ദ യൂസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആണ് റിവർ സി ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ഫാൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ റിവർ സി ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ഫാൾസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ദ യൂസ് ചെയ്യും ദ അറേബ്യൻ സി ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ദ ആമസോൺ അതുപോലെ തന്നെ ദ അറേബ്യൻ സി ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ദ ആമസോൺ ദ ജോഗ് വാട്ടർ ഫാളിലെ വാട്ടർ ഫാൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോഗ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ജോഗ് അപ്പോൾ ഓക്കെ ദ അറേബ്യൻ സി ദ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ദ ആമസോൺ ദ ജോഗ് വാട്ടർ ഫാൾസ് അവർ റിവേഴ്സ് സി ഓഷ്യൻ വാട്ടർ ഫാൾസിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ ദാ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഐലൻഡിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് ഒരു കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായി നിൽക്കുന്ന ഐലൻഡ് ഒരു കൂട്ടായി നിൽക്കുന്ന മലകൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ദ ഹിമാലയാസിലെ ഒരുപാട് മലകൾ ചേർന്നാണ് ഹിമാലയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഹിമാലയാസ് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ ദ ആൽപ്സ് ആൽപ്സ് പർവ്വത നിര ദ ആൽപ്സ് ദ ഹിമാലയ ഓക്കെ ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ മൗണ്ടൈനൊക്കെ ഒരൊറ്റ ഒന്നായി സിംഗിളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ദ എന്നുള്ള ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സിംഗിളായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എവറസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ കൊടുമുടിയാണ് അപ്പോൾ എവറസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആനമുടീൻ്റെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ പാതിരാമണൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എവറസ്റ്റ് ആനമുടി പാതിരാമൺ ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കണതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓക്കെ ഹിമാലയ ആൽപ്സിൻ്റെ കൂടെ വേണ കൂട്ടായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് വെൽ നൗൺ പ്ലേസസ് അതായത് ദ താജ്മഹൽ ദ രാജ്ഘട്ട് ഓക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വെൽ വെൽ നൗൺ പ്ലേസസ് അറിയപ്പെടുന്ന സ്മാരകങ്ങളുടെ കേട്ടോ സ്മാരകങ്ങളുടെ കൂടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ദ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ താജ്മഹൽ ദ രാജ്ഘട്ട് അല്ലേ എന്താണ് രാജ്ഘട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഗാന്ധിജീൻ്റെ അല്ലേ ഗാന്ധിജീൻ്റെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിന് മുമ്പിൽ ദാ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദ രാജു ദ രാമു അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിന് മുമ്പിൽ ദാ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസസ് സിറ്റീസ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ദ ഓസ്ട്രേലിയ ദ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ നഗരങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡേ മന്ത് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവസം മന്ത് ജനുവരി ദ ജനുവരി അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ദ സൺഡേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഓണമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ദ ഓണം ദ വിഷു അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒക്കെ തെറ്റാണ് ഓക്കെ ദെൻ വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കേസ് ഉണ്ട് അത് പറയാം ഫസ്റ്റ് വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്പീക്ക് മലയാളം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്പീക്ക് മലയാളം അത്ര പിള്ളേരുടെ ദാ എന്നൊന്നും എവിടെയും ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു വേർഡിൻ്റെ നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുക ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അതിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാ യൂസ് ചെയ്യാം ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ എയും ആൻ വൺ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ആൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മുമ്പ് എ ഇ ഐ യു യു എന്നുള്ള വവ്വൽ സൗണ്ട് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻ യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബട്ട് അത് അറിയെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും ഓക്കെ എ ഇ ഐ യുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ആൻ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ വ്യഞ്ജന അക്ഷരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ എ എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുക കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് വവ്വൽ സൗണ്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കാണാപ്പാടം പഠിക്കണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ബട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എ യൂറോപ്പ് ഇപ്പോൾ എ എന്നുള്ള വേഡ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇ എന്നുള്ള വവ്വേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എ ഐ യു യു എന്നുള്ള ഇ ആണ് വന്നത് പക്ഷേ അവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താ അവിടെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളെ യ യ എന്താശരാണ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരല്ലേ ഇത് എ യൂറോപ്യ എന്നുള്ളത് യു യ യൂറോപ്യ എന്നുള്ളത് യ വ്യഞ്ജനാക്ഷരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എ യൂറോപ്യൻ രണ്ടാമത്തെ എ ഇ ഡബ്ല്യു ഇ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈവ് ഓക്കെ ഈവാണ് ഈവ് ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ആണ് ചെമ്മരിയാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈവ് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആണ് ഈവ് മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ റാം എന്നുള്ളതാണ് അതും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് ഇതും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ് എ ഈവ് എന്നുള്ളത് ഇ ഡബ്ല്യു ഇ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇ ഡബ്ല്യു ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉറത്തച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മുടെ ആനിലൊരു ഈവ് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഓർത്തച്ചാൽ മതി വെച്ചാൽ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈവ് എന്നില്ല ഇ ഡബ്ല്യു ഇ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ആ ഒരു ആൽഫബറ്റിക്കിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നൊരു സംഖ്യയല്ലേ ലെറ്റർ അല്ലേ ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ലെറ്റർ അതുകൊണ്ട് എ ഈവ് എന്ന് പറയുന്നു ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി വി ഉള്ളൊരു ഈവ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതെ കാണാനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഈവ് ഇ ഡബ്ല്യു ഇ എ ഈവ് ഓക്കെ എ യൂറോപ്യൻ എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ എ ഇയർ എന്നാണ് പറയുക ഇയർ നല്ല പ്രൊണൗ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇയറിൻ്റെ കൂടെ എ വരാൻ കാരണം പക്ഷെ നമുക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് ശീലമായി പോയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ കാണാപ്പാടം പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ എ യൂറോപ്യൻ എ യൂറോപ്യനൊക്കെ എത്രയോ വട്ടം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചാണ് എല്ലാവരും ആനാണ് കൊണ്ടെഴുതുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്
ओके इत्र कुछ एक्सापिस् ए वच नेक्स्ट नमुक आन वे वव्व सौंड ए अयो यु प्रोणस मूब ना आन यूस अगर कुरे नमु नोक पशे अब कुछ अब नाम मनस वे आन एग् अदल कन एग् आन हवर् आन हवर अवड़े एच पशे वव्व सौंड ए अयो यु अल अवेद पशे अवे हवर् हवर पर प्रोणस आन हवर पर आन हवर आन एग् आन आन हापी आन ओणस्ट मैं And honorable man, and hair, and Eve. There are some people E W E in the Eve. Well, there are some people. But I am talking about A E E. But I am talking about an E one. Can you see? A N E V. Okay. There are some people. Trick about that. That is just a word. Okay. Okay. So, an egg, an hour, an unhappy, an honest man, an honorable man, an hair, an Eve, an ear. Chevy, chevy. An ear. There are some people. Can you see? Egg, hour, unhappy, honest man, honorable man, hair, Eve. अब इत्र इंपॉर्ट आईटच आर्टिकल डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल अल पॉइंट पर अग्लि आन अग्लि पर यु जी एल वै आन अग्लि पर अग्लि आन अग्लि पर ओके अब पढ़ी वे अब बंद प्रीवियस् क्वस्टनस या अप्लोड अदर इंग्लिश रू मू क्लास अप्लोड विचार अब क्वस्टनस कलेक्टी अब या प्रीवियस् क्वस्टनस मॉडल क्वस्टनस उसे अप्लोड अब क्लास क्लास इष्टा लाइक कमेंट षे थैंक यू